说吴队长，你个个小鬼子废什么话呀？你说鬼子不把你吓成那样了？你废话真多的，你虎啊啊！这是军火车炸了怎么办啊？没炸。花的调虎离山，以为已经得手了，我会让你乐极生悲。全速前进！龙天宫，别走，开下车，快！机队都在哪里？太君，那些打起仗来，我们都趴着地下，不敢抬头，什么也没看见。他们走了以后，我们才站起来的。八个，你们都是同党。太君，真的没有我们的事儿啊！把遗体都抬到一边。好，好，好，好了，快快快，快快快，快快快，快抬下。
去接回贝翔的现场看看。嗨，还有狗。报告：池田小队二十六名帝国勇士全部牺牲。什么勇士？连军火都看不住，都是军人。嗨，有什么发现？游击队没有留下任何痕迹。民夫呢？民夫有什么口供？他每一遇见事情，全部都趴下，什么都不知道。我派你先到一步，不是叫你来数尸体的。这段时间里，你至少要形成一个战斗报告：敌人是如何设伏，火力点如何布置，采用了什么样的战术，这些你都要了解。知己知彼，才能百战不殆，明白吗？嗨，小腾，我们走。那些民夫怎么处置？老规矩，送到监狱去。来，快，快来，快点，走。你们都给我听好了，听好了，我知道，在你们中间有一个八路的大官，我给你机会，自己出来自首。如果我数到十还不出来自首的话，通通拉出去枪毙。哎哎，太君，我是冤枉的，我都不知道八路俩字怎么写。太君一定搞错了，我是打架被抓进来的。快看！真没有人自首吗？忍不住了，不能再等了，找机会动手。我也害怕，万一首长在他们当中，怎么看？找个机会，控制住监狱长。刘二狗，哎哎哎哎，替我数到十，数到十以后，没有人自首，通通地枪毙。都听见了吗？啊，那我可数了啊，一。我说你这个八路军的大官，你赶紧出来承认吧。就是你们这个队伍不是都讲究爱护老百姓吗？是不是？啊，二。哎呀，你们快点自首吧，我求求你们了，是不是？你们要知道，皇军对这个俘虏的政策是一定是优待的，一定不会骂你们，也不会打你们。快点自首吧！三、四，响了，我要再跟他们啰嗦了，准备射击！等等等等等等等等等等等，来，再等。我说老少爷们们，你们就想白白死在这儿吗？要不然检举一下，这么死了越不冤枉，越不冤枉啊！啊，上子弹！说他杀了两个皇军，你闭嘴！你个二椅子，敢冤枉我！有好气！这么说，你承认你们屋说的都是真的了？太君，太君，我是冤枉的！冤枉归冤枉，押到审讯室一审就清楚了。押走！太君，太君，我招呼，等会儿，等会儿，我说，我是土匪，我抓的是中国娘们，打死我我也不敢低下下去。太君，等等等等等等！太君，太君，真是有点意思，找机会接近看看。
这两个人关系好。欠揍是吧？啊！我说这位胖哥哥，就凭你们这几个人，他撂不倒我们两个。刚才不是狱警在这，你们都趴下了。哎呦，哥几个听见了吗？接着招呼、啊！不不不，等等等等等等。这样，反正你也不是豹哥。这样，你带我们俩去见豹哥，到时候你就知道是怎么回事了。你算个什么玩意儿？见豹哥，姥姥，你得先把我撂倒。哎呀，这不倒了吗？你瞧瞧，你都倒了，说吧。哎呀，咱见豹哥去吧。行，都他妈看着干嘛？弄死他们！快好好说，反了。见豹哥是吧？行，我领你们去，你们可别后悔。新来的闹事儿，没事儿，我正收拾他们呢。是你让他们收拾了吧，老六？你今儿个意见高人了。宝哥，我们兄弟俩落难到此，就想请你老关照一下。刚进来就点名道姓的要见，我不想关照也难。你的见面礼有点太重了，是他们先动手的。很多到这里来的高手。头一件事都是要见我，啊，可以理解。有本事的人都想当老大，没你误会，我们俩没那意思。这地界没什么好说的。
在这里，要看谁的拳头硬。豹哥，我告诉你啊，苗年他又打人了，又是他。大哥，你发句话，我去弄死他。你他妈有那本事吗？不许难为他们。监狱里有女的，想什么没事儿呢？苗娘娘那是个二椅子，我没说她，我说刚才拿手绢那个，瞎打的什么？枪，你给我离远点，滚远点。哎哎哎！行了，老五，发骚也不看看是谁，人家就喜欢粘着他那位，你就别剃头挑子一头热了。我们老五不过是想跟你交个朋友，不给面子也就算了，干嘛出手这么狠呢？哟。想打架是吧？反正上次也没分出胜负，这次啊，哥儿几个都在，一起来呀！来呀！豹哥怎么能欺负一个晚辈？老五啊，你们几个去搬出这个屋吧，到老六那儿去。豹哥那屋没太挤了，再在这儿住下去。早晚会被人打死。哟，这就认怂了？别走啊！走啊走啊走啊！丢人现眼。老哥，再不找人收拾了他，该有人看咱笑话了。我自有主意。老二，去把刚才那个高人给我带回去。高人？谁呀？就刚才那个，哦，知道。我说呢，刚刚豹哥不把他打残，原来是让他对付苗娘娘。这小子也不是个善茬，老子让他们火拼，谁把谁灭了都行。老三，查一下那两个人来路，马上告诉我。
奶奶，给我冲去。报告。好，报告。走。找死。这些枪是军区特拨的，一定要尽快送进去。罗首长，我说句不该说的话，这监狱的鬼子跟美军加起来至少有六百多号，我们队长能通过这几支枪就杀出来。领导们考虑过没有啊？这些情况我们也清楚
这又脏又乱的地儿，你也能来？你不是也一样吗？怎么着，你还得亲自下厨啊？<笑>那我开刀。<笑>刘队长，我呀，替你调教这俩小子呢。行了，别演戏了。什么意思啊？八大金刚在门口守着，就为了这俩小角色。这俩小子啊，不识相。你别拦着我，我今儿个可要下狠手了我。我这还不简单吗？蹲下。这位好汉爷呀，今天又不是您呐，我这小命都没了。您就是我的恩人呐，您就是我的贵人呐，我给您磕头了，我给您磕头，您饶过我吧，饶。你们俩不是闹事吗？今天我就崩了你们。知道我这儿最不缺什么人吗？就是像你们俩这样干活的人。俺俩一定好好干活，让咱们干活。豹哥。看见了吗？这叫下狠手。嘿，那是，还是刘队长有手段。行了，你们俩滚出去。高掌柜啊，我们本来都说好了吧，我们要把四把枪送进去，这回现在就送进去两把。我告诉你，高掌柜，你这是罪不可恕，你知道吗？是是是，我有罪，我有罪，我有罪，我是误会拦不到，我是我有罪。这两口子，饶了我，饶了我吧。要，反正也没什么大事，要不放人一马。小明老板，饶了我了，我再也再也不干了。站住！哎，刘队长，你这什么意思？我认识你，可我这枪他不一定认。我不明白，枪豹，你好大的胆子！货呢？嗨。咱们有老规矩，你不管货，收了钱就行呗。规矩是我定的，我倒要看看，到底是什么货，让你为了他能来威胁我。你还是别问了吧，你就不怕我真崩了你啊？我张豹也不是吓唬大的。行，不过啊，我就怕这枪，我就怕他走火。咱就给他一个改过自新的机会呗。关键时刻不能手软，老薛，这是少数服从多数。胡爷，小姐，我听你的。高掌柜，哎，我我走走走走走，你可记住你发过的事啊！去去去去去，记住，赶紧滚！是。心点，我要是死了，你也没啥好说。那你倒是说说我能有啥坏处、啊？有一回收了钱，你放走了一个共党。混账！什么时候有过这事儿？没有啊，那当然没有啊。咱也不能干这种事儿，不是啊？这都是我编的，反正都记上了，真真假假的，谁分得清啊？寻思这事儿，咱还得回趟监狱。这事不能瞒着皇军。走走走，去监狱，咱们。这么仗义的人是不是？刘队长，你更仗义呀、啊！要不然，咱们俩怎么能合作这么久？这货到底是什么货？你要再不告诉我，就太不相信我了。说实话吧，今天进了一批烟和酒，我知道是什么货，就是烟和酒啊！是枪，枪。
枪。村长不是说了吗？不归咱们管的事儿，别瞎操心，看上门就行。这规矩我懂，碰枪的就是死啊！我要是找出来了呢？那你崩了我。一律枪毙！哎，老徐，老徐，老徐，你看你干啥呀？逮着你了是吧？就是你这一路上连个话都不说，啥意思啊？你们不是都同意放了他吗？你同意了吗？那刚才你都把脸都转过去了，我转头也没代表我同意啊。你同意了，大吴？这跟跟跟跟俺有啥关系？俺也做不了主啊。你是净顾着自个儿吃肉，连口汤都没给我剩下。既然刘队长都知道了，那就高抬贵手，大家一起发财。我要是想自己吞了这笔钱，你说咱俩这生意往后可怎么做呀、啊？不过，这烟土的生意，这规矩，咱俩得重新定。定。从今往后，我七，你三，你七我三，而且三天之内，我必须看着钱。你，好。就这么定了，还是好兄弟，那绝对好兄弟。等了，出队，出队，快走，快走。这俩小子可刚来，就骑到咱们头上了。老六，宝哥心里有数，他只想利用他俩把咱们兄弟带出去。这么多年了，咱们不就等着这个机会吗？是吧，老五？其实吧，这俩人到底靠不靠得住，咱谁也不知道，就怕宝哥信错了。行行行，只要咱们能出去，横竖也得试一试啊。行了，都别说了。黑咱钱，我怕他要咱的命啊！您那福寿丸是哪儿来的？上个月进货呀，我留了一颗，本来是想留给我自个儿享受的，没想到关键时刻他还真救了命了。哎呀，日本人天天招我们呀，明天必须想办法得出去。那我跟我的兄弟们商量一下，得八大金刚都靠得住吗？应该没问题吧？不过，上个月我的黑土买卖居然刘二狗知道了，那还是靠不住，啊，说明有内奸。可，他们都是我的生死兄弟啊！这事儿什么生不生死兄弟，不能出半点差事。哎，咱得想个办法。那你说咋办就咋办，咱炸他们一下。是必死啊！怎么办呢？只能跑啊！是有点突然，但是没有别的办法。今晚十二点夜深人静，咱们就行动
，愿意干的就留下，不愿意干的可以退出。报告说干，咱就干。报告山上报告的人，死士报告的鬼，干干。果然都是好兄弟啊，那就回去把家伙找出来，随时准备行动。好。哥们，还上班呢？老实点。三爷，警察分析是啊。桌子摆个香炉，你做法吧。我这兄弟啊，就这毛病，说犯就犯，过一夜就好了。不是我说你，你这老大怎么当的？连个疯子都扛不住吗？哎呦，大家赶快休息，赎罪赎罪，赶快赶快蹬出去，走走走吧，三哥，走吧，三哥，站住，报告。这怎么回事啊？啊？怎么说疯还疯了？放开他！让他说话！别站住！刘队长，王桂芳，他们要越狱！队长，队长，队长，队长，队长，队长，队长！你们站住！刘队长，疯子的话不能信。我他妈没疯！刘队长，请你相信我。他们要越狱，老四没有替他们，被他们弄死了。三，你不得！哎呀，大哥，别动，别动，别动啊！哎，队长，我知道老三是你的人，但是这小子疯了，所有的人都可以作证。闭嘴吧
，我又不是个瞎子。司金刚的尸体呢？就在那边。老四，你不能这样黑谁！谁他妈再不闭嘴，我他妈毙了他！行了，带我看看去吧。今天晚上都给我消停点，不用查房了啊。真是一身酒味啊！这怎么回事？有点意思、啊。报告，你怎么四川不认识？四哥，起来吧，别装了。哎哎哎哎
，哎，没说，呃，确实有点高了，有点意思啊。哎，宝哥，谢谢你的酒，你跟我挺能喝，一点没剩，老大的酒不喝白不喝。老三，你还有啥好说？<笑>大哥，能不能让兄弟死个明白？没问题，咱们兄弟一场嘛。今儿这一出，真不像你的风格。你说对了，这都是老九的计谋。包哥说四哥肯定没问题，我就让四哥当一晚，想找出我们之间的内奸，你上套了。那也没必要让老四装死呀。要不怎么证明你是个疯子？哼，好，你们今天晚上真的要越狱吗？不，今儿晚上就为你，明儿晚才越狱呢。老三，别演吧。大哥，大哥，我求求你，求求你放过我第一次吧。看到我这么多年兄弟的份儿，放兄弟一马，原谅我几次吧。你刚说的，内奸不能留。可是我要是死了，监狱一定会派人来调查，到时候你们一个都跑不了。没错，但是没人会理会一个疯子自杀，费了这么大劲把你变成疯子，就是想让你死得安心一点。你他妈太狠！老九，你到底啥人呢？绝对不是普通庄稼汉。老九，现在咱们可都是同生共死的兄弟，就别瞒着了。弟兄们，老九和老石也是道上人，说出来都听过，他们就是西山两头狼。嗨，这是你们俩？难怪，兄弟们也算久闻大名了。不敢当。都是跟豹哥混的，就为吃口饭。明天晚上，我的兄弟们会在外面接应，咱们一起杀出去，一起享福。不但心狠手辣，而且还是个帅才。弟兄们，明儿晚上行动，全听老九的。开始吧，豹哥。老四，哎，土，好嘞。隔壁人闹腾什么呢？目前和咱们无关。你也过来歇会儿吧，啊，老盯着也累得慌。嗯，放心吧，我自有分寸，没事儿。你还是年轻啊，这个你不懂。一个人的神经要是长时间这么绷着，他会崩溃的。他真是崩溃了呀，那准是急的。四个不但忠心，还是弟兄里面最聪明的一个。确实是个人才。鬼子已经开始怀疑我们在里面了。我们虽然躲过了第一轮的真谜，但是第一轮马上就要结束，第二轮即将开始。还有更可怕的呀！我们离完成任务的最后期限已经没有几天了。我知道我不能问，但是我知道这次任务的重要性，所以你应该比我更明白，组织上不可能放弃救援。不可能，这个我当然知道。可是周围的环境这两天我们都看得清清楚楚了，这里的戒备太森严了，可以说是插翅难飞。所以我担心
。组织上即便派人进来，他们未必能找到这牢房；即便是找到这间牢房，他们未必能认出是我。所以我最怕的是，组织上一旦采取强攻监狱的措施，伤亡大是肯定的，但也未必能够成功。所以，我们更应该想办法。一件事情，说，在监狱外面不远处，他们例行巡逻的部队发现了一具尸体，是昨天到监狱送粮食的中国掌柜。怎么死的？什么时间死的？一枪击中头部，军医判断是下午四五点钟。昨天上午，警察局抢军火，下午送粮食被杀，这绝对不是偶然的。是连环吧，少总，我不太明白。我也不太明白，但是我们应该从源头查起。就这样，都明白了。明白。明白。明天晚上八点半，统一听报告号令，咱们一块动手。是。好，那就都回去吧。从现在开始，谁也不许惹事儿。老六，老三的尸体你去处理，先把它藏起来，拖过明天最好。哥几个，搭把手。哎，这一晚上可真痛快。兄弟，咱都好好睡一觉。监狱里这最后一晚上啊，老子还真舍不得。对了，宝宝，你不是还有个仇人苗娘娘吗？她住几号？我们俩把她收拾了，对吧？哎，算了算了。说实话，我开始让你去啊，其实是想让你去垫高底。现在咱们都自己人了，就不理那个苗娘娘了。宝宝，你仗义，但是我们兄弟不能含糊。既然他得罪了你，不能就这么算了，要不传出去让人笑。好兄弟，真实诚啊。那好，苗娘娘在五号房，我找人带你去。不用，这事儿越少人越好。包哥放心，我们白天倒马桶的时候都烫过了。他可是挺扎手的，你们可要当心呐。放心。哎，等等。做的，来回传递东西方便。刘二狗也睁只眼闭只眼，只有这片牢房的，监区大门的可没有。你要有那儿的，明晚就省事了。副长，干嘛呀？这么急？上级又催进度了，每天好几封电报，急啊！不是，不用急了呀。咱不都说好了吗？队长都传来信儿了，明天晚上咱就行动了呀。都安排好了吗？安排好了。你看啊，明天老吴那边呢，带着游击队打军火库，吸引版本特战队的注意。我们在外边接应，队长跟豹哥在监狱里边制造暴动，三管齐下，保证没问题啊。但是，我必须强调三点：第一，王亮到现在还没有告诉我们他是否已经找到首长；第二。版本刚在警察局吃了亏，这调虎离山之计管不管用还不清楚。第三，这监狱里的黑老大能不能靠得住？首长，您放心，队长肯定心里有数。张豹肯这么的配合咱们，无非也就是想利用咱们帮他越狱啊。我觉得我们应该提前去军火库看看。对，这是一好办法。您看啊，万一版本明天不出来。那我们就得真打，逼得他到时候不出来都不行。咱去找老吴一块儿去，走，好，我也去。哎，别别别别，首长
，您就别去了，这打打杀杀又不是您的活儿。您说万一您再出点什么岔子，我们可担待不起。你们千万要注意，不要打草惊蛇，不然就会影响明天的越狱计划。您就放心吧，我们呢，就是去侦查一下啊。消息给我们队，才导致我们的军火车被抢。对不起，校长，我尽快把他抓回来。你不可能找到他，你现在要做的就是牢牢的守住军火库，以防敌人偷袭。绝对不能出击，以防上当，明白吗？有什么情况，第一时间报告我。嘿，给建宇打电话，我要提审李福。嘿那些民夫
愿意见到队长的咋整？说话呀，我也不知道啊。你不知道他去监狱得追他去，你咋追呀？你两条腿你能撵得上人家？那你说咋整？不管了，老吴，赶紧去派一个同志通知罗秘书，就说咱们计划提前，今天晚上就得打军火库。什么？今天晚上咱就打军火库？啊，老吴什么都什么都痒痒的。你痒痒的什么呀？不是让你打军火库，老吴在这儿打，他们牵制，咱们是去监狱接应。收拾他们，出大事了！快走，走！我的神秘就没时间了。你干嘛？我也不会把你怎样。我现在肯定一点，我们的处境非常危险，要当心了。马哥
，只要把门关了，你们赶紧撤，千万不能恋战。放心，他毛也掉不走一根。咱们怎么进监狱啊？我有办法。心思谁也摸不透，他就算是去了金河库，还会回到这里来。我们不如把工作准备的更加充分一些。跟我来。哎，不是，咱上哪儿去？把新来的犯人全部集合起来，随时等候少佐。啊，是。
。心这么重要。抬起头来！啊，对，把头都抬起来。去接电话，不，一定有情况，我去。咱们这个掐了，版本跟外界的联系就断了。哎呀，那有啥用啊？咱有正事了，他他他快，版本扯联系不到外边，那他肯定就得回去了。我扯淡，咱有正事了。哎，反正也是顺道的事儿。啊，那有用没用的？整整整，拿着，慢点。C 版本，报告小组，敌人攻击力弱小，估计是小股部队，而且有撤退的迹象，请允许我们一举将他们歼灭。他们很狡猾。线坏了，没看见，不好意思。啊，这里没有你们去，去那边看看。你是不希望我来吧？不，我等您。不用了，军火库那边还不知道什么情况，明天再说。把人看好了，这一点，你应该能做到。线路，看看有什么问题。好，多带几个人。啊，不用，我去去就回。要西，注意安全。哎。
，既然是版本的车队，咱让老薛一枪把版本弄了，那什么事儿不都解决了吗？行啊。叫嚣不下，叫嚣不下。监狱的电话学坏了，监狱长派派我来这修电话。你就是这样修电话的吗？长官，我去会了他相好的。八哥，我现在要去监狱，让监狱长处置你吧。别，您是？我是特战队的中岛帅。刚才我在监狱，怎么没看见你们？我都看见你了，你的眼睛是白色吗？对不起，长官。可是，刚才你们不是找了吗？坂本孝佐今天晚上还是要审犯人，他派我们来，把犯人带回特战队。但是我看来，带回特战队的不只有犯人，还有你。长官，请不要告诉孝佐。我我我知道一条很近的路，可以让你们很快的到监狱。如果是这样的话，我也许会放过你。谢谢长官。上车。嗯，长官，你们是走哪的？学会了。哦，请上车。
，我对不住五哥。狗日的，这一招迟早得算。要报仇就得先出去，要不老五也白死。对，都听老九安排。你给兄弟们说说。做得很好，大概多少地缘？不清楚，但四面八方都是火力，火力不强。报告，发现了四面士兵的尸体，军装不见了。为什么要分开走？分散鬼子的注意力，这样我们容易一些。兄弟，不会是让豹哥给你垫刀口吧？我跟你一起走。<笑>开个玩笑，何必当真呢？你说的对，人凑一堆不是好事，就照你说的办。快点！长官，又那么着急吗？约会想好的不着急吗？快开门！少佐特使来了。谁呀？啊？监狱长见过他们？我知道，现在管不了那么多了。听天由命吧。刚才不就说了吗？咱穿着日本军服呢，他们认不出来咱。最重要的是先救队长。我再重申一遍啊。一会儿必须都得听我的，你放心，安排好。都到这份上了，我们全靠你了。这是什么意思？谁知道呢？反正是少佐花样特别多。开开门，开门，开门。亲自命令的吗？我没见到少佐，我是在半路上遇见的特使。电话线路还没有修好，你难道没有去修电话线路吗？我我遇到他的时候，他正在修理。如果没有修好的话，应该是设备问题。对对对，设备问题，设备问题，缺少零部件。中岛少尉，请出示版本少佐的亲笔命令。没有。版本少佐的直接命令，不可以吗？到我这里来提取犯人，是有一套严格的手续，而且少佐本人十分清楚这一点。况且，从来没有到我这里直接提取犯人的先例。那您的意思是，不可以了？对不起，我也是公事公办。监狱长，你审问犯人不利。少佐已经很生气，现在少佐正在外面浴血奋战。你还要用什么手续来为难他？你太过分了！我会将今晚发生的一切，通通的告诉少佐。佐佐木，送我们回去。监狱长，少佐都不管了，你跟他较什么劲呢？那个监狱长，我看这么着，要不然把人给他们吧，早给他们，咱早踏实。万一少佐哪天又生气了呢？中岛少尉，请等等。不妨这样，请诸位到我的办公室去喝茶，我准备好所有的文件
，你们就可以把犯人提走了。既然不合乎规矩，我看算了。我回去以后，少佐会亲自过来。到时候他来以后的心情，可想而知。你考虑清楚。哎，少爷，时间已经太晚了，就不劳烦少佐阁下了。刘队长，阿道，马上把犯人提出来。是，少尉，请跟我到办公室，我马上准备好所有的文件，还有犯人的资料，全部由你带走。你看这样好吗？你真是个聪明人，你的前途非常的光明。那我们就不要耽误少佐的时间了。你放心，绝不会耽误少佐的时间的。他们不用在这儿待着了啊！去哪儿啊？那这我还真说不好。坂本少佐啊，让我带他们到特战队去审问啊。如果今儿聊得好呢，啊，没准就放；但是要聊不好呢，没准还真得毙。但是不管怎么说，总得恭喜他们俩嘛，是不是？哎呀，行了，来，开门。走吧，怎么着？还真等着挨俩废了呢！快点，快点，快点！跟豹哥道个别。嘿，我说怎么就你事儿多呀？万一回不来，行，我就给豹哥个面子。去，宝宝，你放心，不管我能不能活着离开特战队，我的兄弟们明天晚上会在南墙等你，他们肯定不见不散。兄弟，豹哥也只能祝你好运了。我有件事，求你帮忙。说。哎哎，别没完没了啊，快点。我道歉。齐了。想起来还有一个重要的犯人，需要带走。重要的犯人，少佐没有说过这件事情。这是军事机密，不知道姓名，我只知道长相，我得去看一看。那好办，刘队长，马上把卡车准备好。啊，卡车
皇军的事情，谁知道啊？不归咱管，真不用通报一声。怕，哎，也对，有个准备也好，去给刘队长打个电话。和莫名其妙的事情，我们都不敢通过。这么晚了，用车干什么？用车拉犯人。拉什么犯人？坂本少佐。你来了，监狱长和犯人已经在审讯室等着。你们怎么知道我要来？我们不知道你要来，少佐，是中岛少尉他。蒋官说话不许掺。说，中岛少尉怎么了？谁是中岛少尉？报告长官，中岛少尉就是我。我担心您会回来，所以建议监狱长继续等候，为您节约宝贵时间。那你为什么要打断他的话
，这怎么？我不需要你帮我来邀功，为少主分忧，这是我们监狱的职责。是是是，刘二喜，你做得很好，继续努力，也许有一天我会把你调到特战队去。嘿，多谢少主再拜。犯人的吗？关闭所有大门，不要放走任何人。是。关闭大门，拉响警报，不许放走任何人。别动。那边门口全是地雷，你们出不去。你别忘了，是你带我们进来的，俺们不会放过你的。说，那边有个小门，但只能硬闯。想想。